हेलो एवरीवन वेलकम टू दि मैथ्स वर्ल्ड ఈ వీడియోలో నైన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ సెవెంత్ చాప్టర్ ట్రయాంగిల్స్ అనే చాప్టర్ లో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ అనే టాపిక్ గురించి నేర్చుకుని ఎక్సర్సైజ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ అనే సింబల్స్ ని ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అంటాము సో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ మీద మనకి టూ తీరమ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ తీరం తీరం సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ If two sides of a triangle are unequal, మన ట్రయాంగిల్ లో ఏ టూ సైడ్స్ అయినా సరే ఈక్వల్ గా లేకపోతే ది యాంగిల్ ఆపోజిట్ టు ది లాంగర్ సైడ్ ఈజ్ లార్జర్ ఈ త్రీ సైడ్స్ లో ఏదైతే లాంగ్ లార్జర్ సైడ్ అవుతుందో దానికి ఆపోజిట్ గా ఉండే యాంగిల్ కూడా లార్జ్ గా ఉంటుంది అనమాట ఇది ఈ తీరం ఇఫ్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఆర్ అన్ఈక్వల్ దెన్ యాంగిల్ ఆపోజిట్ టు ది లాంగర్ సైడ్ ఇక్కడ మన ఫిగర్ లో బిసి అనేది లాంగర్ సైడ్ గా కనిపిస్తుంది సో బిసికి ఆపోజిట్ గా ఉండే యాంగిల్ ఏ అనేది లార్జ్ యాంగిల్ అనమాట ఆపోజిట్ టు ది లాంగర్ సైడ్ ఈజ్ లార్జర్ ఇది లార్జర్ అన్న గ్రేట్ అన్న ఒకటే అనమాట సో దీనికి కాన్వర్స్ కూడా ఉంది ఇంకొక తీరం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న తీరం సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ కి కాన్వర్స్ కాన్వర్స్ అంటే రివర్స్ లో రాసుకోవడమే తీరం సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ అక్కడ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ లో ఆ లాంగర్ సైడ్ కి ఆపోజిట్ గా ఉండే యాంగిల్ లార్జర్ అన్నాం కదా ఇక్కడ లార్జర్ యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్ లాంగర్ అని చెప్తాము ఇన్ ఎనీ ట్రయాంగిల్ ది సైడ్ ఆపోజిట్ టు ది లార్జర్ యాంగిల్ ఈజ్ లాంగర్ సో రెండు రకాలుగా ఎలా అయినా యూజ్ చేసుకుంటాం ఈ తీరం ని లార్జ్ సైడ్ కి ఆపోజిట్ గా ఉండే యాంగిల్ లార్జ్ యాంగిల్ లేదా లార్జ్ యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్ లాంగర్ సైడ్ అవుతుంది లేదా గ్రేటర్ సైడ్ అవుతుంది ఈ టూ పాయింట్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం అలాగే తీరం సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇది ఒక ప్రాపర్టీ అనమాట ది సమ్ ఆఫ్ ఎనీ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ది థర్డ్ సైడ్ మనకి ట్రయాంగిల్ లో త్రీ సైడ్స్ యొక్క మెజర్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు అవి ట్రయాంగిల్ మెజర్మెంట్స్ అవుతాయా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి అంటే ఏ టూ సైడ్స్ అయినా సరే సమ్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ థర్డ్ సైడ్ కంటే కూడా ఎక్కువ రావాలి అంటే ఈ టూ సైడ్స్ యొక్క సమ్ అనేది ఆన్సర్ ఎక్కువ రావాలన్నమాట థర్డ్ సైడ్ కంటే ది సమ్ ఆఫ్ ఎనీ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ది థర్డ్ సైడ్ ఇది ఒక ప్రాపర్టీ అలాగే మనకి ఇంకొక ప్రాపర్టీ కూడా ఉంది మనకు నైన్త్ క్లాస్ లో అయితే ఇవ్వలేదు గానీ సెవెంత్ క్లాస్ లో ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం ది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది థర్డ్ సైడ్ ఆ ప్రాపర్టీ కూడా యూజ్ చేసుకుంటాం ఆ ప్రాపర్టీ ది డిఫరెన్స్ ఇక్కడ సమ్ అని ఉంది కదా సమ్ కి ఆపోజిట్ డిఫరెన్స్ ది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఇక్కడ గ్రేటర్ అని ఉంది కదా సో డిఫరెన్స్ చేస్తే లెస్ రావాలి థర్డ్ సైడ్ కంటే ఆన్సర్ తక్కువ రావాలన్నమాట ది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది థర్డ్ సైడ్ అది ఇంకో ప్రాపర్టీ సో ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ఈ ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసుకుని ఎక్సర్సైజ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం సో ఎక్సర్సైజ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ షో దాట్ ఇన్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ది హైపోటెన్యూస్ ఈజ్ ది లాంగెస్ట్ సైడ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో హైపోటెన్యూస్ అనేది లాంగెస్ట్ సైడ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి చూడండి దీనికోసం మనం ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ని డ్రా చేసుకున్నాము యాంగిల్ బి దగ్గర నైన్టీ డిగ్రీస్ ఉండేటట్లుగా డ్రా చేసాము మనకి ఫస్ట్ గివెన్ రాసుకుందాం గివెన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ రైట్ ట్రయాంగిల్ అందులో యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో సమ్ ఆఫ్ త్రీ యాంగిల్స్ ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ అనే ప్రాపర్టీ ప్రకారం యాంగిల్ బి నైన్టీ డిగ్రీస్ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు ఏ యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ సి యాడ్ చేస్తే నైన్టీ రావాలి సో మొత్తం మీద త్రీ యాంగిల్స్ సమ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్టీ ప్లస్ నైన్టీ వన్ ఎయిటీ కాబట్టి ఏ అనేది ఏ యాంగిల్ బి కంటే కూడా చిన్నది సో యాంగిల్ ఏ లెస్ దాన్ యాంగిల్ బి ఈ సింపల్ లెస్ దాన్ అంటాము సో మనకి ఓపెన్ గా ఉన్న వైపు ఉన్న యాంగిల్ పెద్దది అనమాట అంటే యాంగిల్ బి పెద్దది యాంగిల్ ఏ చిన్నది అలాగే యాంగిల్ సి కూడా యాంగిల్ బి కంటే చిన్నదే యాంగిల్ సి ఈజ్ లెస్ దాన్ యాంగిల్ బి ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్ చెప్పుకున్నాం కదా స్మాలెస్ట్ సై
ఏ యాంగిల్ ఏ ఉంది ఏ కాకుండా ఉన్న టూ లెటర్స్ బిసి అలానే యాంగిల్ బి బి కాకుండా ఉన్న టూ లెటర్స్ ఏసి ఈ యాంగిల్స్ కి ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్స్ రాసాము యాంగిల్ ఏ కి ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్ బిసి ఈ లెస్ దాన్ సింబల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యాంగిల్ బి కి ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్ ఏసి అలాగే యాంగిల్ సి కూడా యాంగిల్ బి కంటే తక్కువ అని చెప్పుకున్నాం చూడండి ఇక్కడ ఫిగర్ లో మనకు అర్థం అవుతుంది ఇది ఒక్కటే నైంటీ ఉంది ఈ టూ యాంగిల్స్ కలిపితే యాడ్ చేస్తే నైంటీ రావాలి అంటే యాంగిల్ ఏ కూడా బి కంటే చిన్నదే యాంగిల్ సి కూడా బి కంటే చిన్నదే ఇదే రాసాము ఈ యాంగిల్స్ కి ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్స్ రాస్తున్నాం ఇప్పుడు యాంగిల్ సి కి ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్ ఫిగర్ చూడకుండా అయినా రాయొచ్చు సి కాకుండా ఉన్న టూ లెటర్స్ అంటే ఏ బి ఫిగర్ నుంచి చూసిన సి కి ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్ ఏ బి అలానే ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఉంది యాంగిల్ బి యాంగిల్ బి కి ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్ ఏసి సో మనకి ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్ నుంచి బిసి అనే సైడ్ ఏసి కంటే చిన్నది ఏబి అనే సైడ్ కూడా ఏసి కంటే చిన్నది ఇది లెస్ దాన్ అనమాట బిసి లెస్ దాన్ ఏసి ఏబి లెస్ దాన్ ఏసి సో ఈ టూ ఫిగర్స్ నుంచి మనకి ఏసి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సైడ్ అని తెలుస్తుంది సో ఏసి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏబి అండ్ బిసి AC అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ కి ఆపోజిట్ గా ఉంది దీన్ని హైపోటి న్యూస్ అంటాం సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో హైపోటి న్యూస్ అనేది ఈ లాంగెస్ట్ సైడ్ అవుతుంది సో హైపోటి న్యూస్ ఈస్ లాంగెస్ట్ సైడ్ ఇన్ రైట్ ట్రయాంగిల్ రైట్ ట్రయాంగిల్ లో నైంటీ డిగ్రీస్ కి ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్ ని హైపోటి న్యూస్ అంటాము హైపోటిన్యూస్ అనేది మిగిలిన టూ సైడ్స్ కంటే కూడా లాంగెస్ట్ సైడ్ అవుతుంది హైపోటిన్యూస్ ఈజ్ ది లాంగెస్ట్ సైడ్ ఇన్ ది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇది ప్రూఫ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఎడ్జసెంట్ ఫిగర్ సైడ్స్ ఏబి అండ్ ఏసి ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఆర్ ఎక్స్టెండెడ్ టు పాయింట్స్ పి అండ్ క్యూ రెస్పెక్టివ్లీ ఏ సైడ్స్ ఏబి అండ్ ఏసి ఏబి అండ్ ఏసి ఏబి ని పి వరకు ఏసి ని క్యూ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేశారంట ఆల్సో యాంగిల్ పిబిసి పిబిసి అంటే బి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ ఈజ్ లెస్ దాన్ యాంగిల్ క్యూసిబి క్యూసిబి కంటే కూడా చిన్నది అంట ఇది అంటే ఇది పెద్దది ఇది చిన్నది షో దట్ ఏసి గ్రేటర్ దాన్ ఏబి ఈ ఏసి సైడ్ అనేది ఏబి కంటే కూడా పెద్దది అని ప్రూవ్ చేయాలి ఇలా ఓపెన్ గా ఎటువైపు అయితే ఉంటుందో అటువైపు సైడ్ పెద్దది అనమాట ఇలా ఓపెన్ గా ఉన్న వైపు అంటే ఇటువైపు చిన్నది ఏబి అనేది స్మాలెస్ట్ ఏసి అనేది లాంగెస్ట్ సైడ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకుందాము యాంగిల్ పిబిసి లెస్ దాన్ యాంగిల్ క్యూబిసి అని ఇచ్చారు మనకు ప్రాబ్లమ్ లో గివెన్ దట్ యాంగిల్ పిబిసి పిబిసి అంటే ఇది అనమాట యాంగిల్ పిబిసి లెస్ దాన్ యాంగిల్ క్యూసిబి దీనికి ఏదైనా నేమ్స్ ఇచ్చినట్లయితే యాంగిల్ పిబిసి దగ్గర ఉన్న యాంగిల్ ని యాంగిల్ వన్ అనుకుందాము యాంగిల్ క్యూసిబి దగ్గర ఉన్న యాంగిల్ ని యాంగిల్ టూ అనుకుందాం క్యూసిబి ఇప్పుడు ఈ టూ యాంగిల్స్ కూడా యాంగిల్ వన్ యాంగిల్ టూ ఈ రెండు కూడా ఏబిసి ట్రయాంగిల్ కి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ సో ఈ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ టూ ఇంటీరియర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అనే ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసుకుని యాంగిల్ పిబిసి ఇస్ ఈక్వల్ టు చూడండి బి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ ఈ టూ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ కి ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ టూ ఆపోజిట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఒక యాంగిల్ యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ సి దగ్గర టూ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఇంటీరియర్ గా ఉంది ఒకటి ఎక్స్టీరియర్ గా ఉంది సో ఇంటీరియర్ యాంగిల్ ని రాయాలి అంటే యాంగిల్ ఏసిబి అలాగే క్యూసిబి అంటే సి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ కూడా యాంగిల్ ఏబి యాంగిల్ ఏబిసి కి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిలే అవుతుంది సో ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ టు ఇంటీరియర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటే ఏ దగ్గర బి దగ్గర ఉండే యాంగిల్స్ యొక్క సమ్ కి ఈక్వల్ సో యాంగిల్ క్యూసిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఉండే యాంగిల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్ అంటే యాంగిల్ ఏ ప్లస్ బి బి కూడా బి దగ్గర కూడా ఇంటీరియర్ గా ఉండే యాంగిల్ అంటే యాంగిల్ ఏ బిసి ఇక్కడ ఉండే యాంగిల్ కి ఈక్వల్ అనమాట ఏ బిసి యాంగిల్ ఏ బిసి సో మనకి ఇచ్చిన దానిలో ఈ వాల్యూస్ ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం మనకి ఇచ్చింది యాంగిల్ పిబిసి లెస్ దాన్ యాంగిల్ క్యూసిబి ఈ రెండు ఎలా వచ్చాయంటే ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ టూ ఇంటీరియర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ 
ఇంటీరియర్ గా ఉండాలి అవి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ గా ఉండాలి సమ్ ఆఫ్ టూ ఇంటీరియర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ రాసాము సో యాంగిల్ పిబిసి వాల్యూ రాద్దాం యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ ఏసిబి అలాగే ఇన్ఈక్వాలిటీ లెస్ దాన్ రాసాము యాంగిల్ క్యూసిబి వాల్యూ యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ ఏబిసి సో ఇన్ఈక్వాలిటీకి టూ సైడ్స్ న సేమ్ ఉన్నవి క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు అంటే యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ ఏ క్యాన్సిల్ చేస్తే యాంగిల్ ఏసిబి లెస్ దాన్ యాంగిల్ ఏబిసి ఒకసారి ఫిగర్ లో చూద్దాం యాంగిల్ ఏసిబి అంటే ఏసిబి ఇది సి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ ఏబిసి అంటే బి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ బి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ గ్రేటర్ దాన్ అని వచ్చింది అంటే యాంగిల్ సి లెస్ దాన్ యాంగిల్ బి దీని మీనింగ్ సింపుల్ గా రాయాలి అంటే యాంగిల్ సి అనేది యాంగిల్ బి కంటే చిన్నది దీని మీనింగ్ లెస్ దాన్ సో యాంగిల్ సి కి ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్ ఏబి లెస్ దాన్ యాంగిల్ బి కి ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్ ఏసి సో ఫిగర్ చూడకుండా కూడా రాయొచ్చు ఏబిసి లో ఇక్కడ ఆల్రెడీ సి ఉంది సి కి ఎదురుగా ఉండే ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్ అంటే ఏబి అవుతుంది బి కి బి యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్ అంటే ఏసి ఏసి అవుతుంది ఫిగర్ లో కూడా చూద్దాం యాంగిల్ సి కి ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్ ఏబి యాంగిల్ బి కి ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్ ఏసి సో ఏసి అనేది ఏబి కంటే కూడా పెద్దది అని వచ్చింది ఏబి లెస్ దాన్ ఏసి దీన్ని రివర్స్ చేసి రాస్తే ఏసి గ్రేటర్ దాన్ ఏబి ఏసి అనేది పెద్దది రివర్స్ చేసి రాసినప్పుడు ఈ సింబల్ కూడా రివర్స్ అవుతుంది అంటే లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ అవుతుంది ఇది వచ్చినప్పుడు సో ఏసి గ్రేటర్ దాన్ ఏబి మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది కూడా ఇదే నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం ఇన్ ఎడ్జెసెంట్ ఫిగర్ యాంగిల్ బి లెస్ దాన్ యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ బి లెస్ దాన్ యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ సి లెస్ దాన్ యాంగిల్ డి యాంగిల్ సి లెస్ దాన్ యాంగిల్ డి సో షో దాట్ ఏడి లెస్ దాన్ బిసి ఏడి అనేది బిసి కంటే చిన్నది అని ప్రూవ్ చేయాలి లేదా బిసి పెద్దది ఏడి లెస్ దాన్ బిసి అంటే ఏడి చిన్నది బిసి పెద్దది లాంగెస్ట్ సైడ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి సో ఫస్ట్ గివెన్ రాసుకుందాము గివెన్ దాట్ యాంగిల్ బి లెస్ దాన్ యాంగిల్ ఏ సో ఈ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసుకుని యాంగిల్ బి కి ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్ రాసుకుందాం యాంగిల్ బి యాంగిల్ బి కి ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్ ఏవో లెస్ దాన్ యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ ఏ కి ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్ బివో సో మనకి ఇచ్చిన యాంగిల్స్ ఇది ఆల్రెడీ మనకి ప్రాబ్లమ్ లోనే ఇచ్చారు మనం ఆ యాంగిల్స్ కి ఎదురుగా ఉండే సైడ్స్ రాసాం ఇన్ఈక్వాలిటీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మధ్యలో ఉండే ఇన్ఈక్వాలిటీ అలాగే మనకి యాంగిల్ సి లెస్ దాన్ యాంగిల్ డి ఇది కూడా ఇచ్చారు దీన్ని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుందాము అలాగే యాంగిల్ సి లెస్ దాన్ యాంగిల్ డి అనేది కూడా మనకు ప్రాబ్లమ్ లో ఇచ్చారు యాంగిల్ సి కి ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్ ఇది ఓడి లెస్ దాన్ డి కి డి యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ గా ఉండే సైడ్ ఓసి దీన్ని ఈక్వేషన్ టూ అనుకుందాము ఈక్వేషన్ వన్ అని టూ ని యాడ్ చేద్దాం యాడ్ ఈక్వేషన్ వన్ అండ్ టూ యాడ్ చేసేటప్పుడు ఇన్ఈక్వాలిటీకి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేవి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఉండేవి రైట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలి సో ఈక్వేషన్ వన్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది ఏవో ప్లస్ ఈక్వేషన్ టూ లో ఇన్ఈక్వాలిటీకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది ఓడి సో మధ్యలో రెండింటికి కూడా ఇన్ఈక్వాలిటీ లెస్ దాన్ అని ఉంది అలానే రైట్ సైడ్ ఈక్వేషన్ వన్ లో బివో అని ఉంది ఈక్వేషన్ టూ లో ఓసి అని ఉంది సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న రెండు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఉన్న టూ రైట్ సైడ్ యాడ్ చేసాము మధ్యలో ఉన్న ఇన్ఈక్వాలిటీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటే లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ని ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటాము ఏవో ప్లస్ ఓడి మన ఫిగర్ లో చూసినట్లయితే ఏవో ప్లస్ ఓడి యాడ్ చేస్తే మొత్తం ఏడి సైడ్ వస్తుంది ఏడి లెస్ దాన్ బివో ప్లస్ ఓసి యాడ్ చేస్తే బిసి వస్తుంది ఏడి లెస్ దాన్ బిసి మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది కూడా ఇదే బిసి సైడ్ అనేది ఏడి కంటే కూడా లాంగెస్ట్ అని లేదా ఏడి బిసి కంటే చిన్నది అని రెండిటి మీనింగ్ ఒకటే సో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ని యూజ్ చేసి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం